，在爵士唐门的剧情中出现了很多爵士武魂，这些武魂的实力都很强大。而朱情冰蝉和邪眸白虎就是这样的两种武魂。当朱情冰蝉和邪眸白虎这两种武魂对上的时候，场面变得很是精彩。那么当时究竟发生了什么呢？先点赞后观看，斗落与你更灿烂。魂师大赛上会出现各种各样的武魂。对于观众来说，这也是大饱眼福的时候了。而朱情冰蝉和邪眸白虎这两种稀有武魂就出现在了同一场比赛中。当他们两者相遇的时候，真正的较量就开始了。即将登场的孟红尘拥有朱情冰蝉武魂，他被称之为百年来难得一见的天才。而邪眸白虎这一武魂，则是来自星罗帝国的戴月恒所拥有的武魂。他们两个分别代表着日月帝国和史莱克学院。所以在比赛刚一开始的时候，两人就开始了激烈的战斗。要知道，孟红尘的朱情冰蝉武魂最擅长的就是用毒。在比赛刚一开始的时候，孟红尘的朱情冰蝉就对戴月恒的白虎下了毒，导致戴月恒不能对他发动攻击。之后，两人较量了一番之后，孟红尘觉得戴月恒的魂力应该被消耗的差不多了，所以他就对戴月恒发动了最强攻击。他借用六级近身魂导器，加上自己的万年魂技，施展出了冰火毒龙钻，想要借此猎杀戴月恒这只白虎。不得不说，孟红尘这次的野心真的很大了。他现在的实力不过是个魂王，却想要击杀身为魂帝的戴月恒，这种胆识也是很不一般了。我们可以看到，当时冰蝉所使出的冰火毒龙钻威力很大，如果戴月恒没有足够的实力反击的话，这次戴月恒这只白虎。可能就会很危险了。不过，戴月恒当然也不是那么好对付的。虽然说之前他一直都表现出被冰蝉的毒控制住了，但其实他是为了诱敌深入，就是为了趁机击败冰蝉。所以在孟红尘的冰蝉想要靠近戴月恒的时候，戴月恒就开始做出了反击。他用自己的右臂魂骨技能施展出了绝对防御，瞬间就打断了孟红尘的攻击，并且在瞬间就击溃了孟红尘的攻击。也就导致本来还占据优势的孟红尘瞬间就被白虎反杀了。可以看出，此时的冰蝉孟红尘可是很惊讶的。在他看来，自己的冰蝉所释放出的毒素应该是没有人能够防御才对，所以他才有了想要借这次机会猎杀白虎，直接解决了戴月恒这样一个强大的敌人。但是他终究还是轻敌了，毕竟他们两者的差距可是摆在那里的，在绝对实力面前。就算是他拥有很强大的魂导器汉毒，却依然不会是戴月恒的对手，这才造成了被白虎反杀的后果。好啦，本期提前剧透就到这，不知道动画会不会进行魔改，我们期待下，记得点赞订阅频道，我们下期再会。